okay this class we going to learn uh, said philip sidney apology part poetry are a defense of poetry okay this is uh, written by philip sidney the the year pathinga appadina 1595 okay 1595 la vandata apology part poetry appadinga avaru ezhudirkaru ipo vandu this to going to learn at the background then you go to the summary of uh, apology for poetry okay just you going to do it okay sir palak sidney born in 1554 in kent england okay you enga pirandirukkar nu pathinga appadina hent hent inga place illa hent in england la pirandirukanga year pathina 1554 okay then he studied at christ church axford okay uh, christ சர்ச் அங்கே வந்துட்டு இங்கே படிச்சிருக்காங்க ஹி பரீட் அட் செயின்ட் பால்ஸ் கேத்தடல் இன் லண்டன் எங்கே அவங்க வந்து பரி பண்ணிக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா செயின்ட் பால் கேத்தடல் இன் லண்டன் அங்கே வந்துட்டு அவங்கள பரி பண்ணியிருக்காங்க தென் வந்துட்டு இவர் இவரை வந்துட்டு ஊருகுலமாக அவர் டெத்துக்கு அப்புறம் அவர் ஊருகுலம் தூக்கிட்டு போவாங்களே எப்படி நம்ம தான் வந்துட்டு வில்லேஜில் வந்துட்டு அட்வென்ட் வில்லேஜ் தான் ஆம்புலன்ஸ் வந்துட்டு சிட்டியில் இப்போ எங்கள் வில்லேஜில் வந்துட்டு பீப்புள் வந்துட்டு ஒரு தேர் மாதிரி வச்சு கொண்டு போவாங்க டெத் பீப்புளை ஸோ அதை வந்துட்டு அது மாதிரி வந்து பார்த்துட்டு பீப்பிள் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபேர் வெல் த ஒர்த்தியஸ்ட் நைட் தட் லிவ்டு பை லண்டன் லிவ்டு பை லண்டன் பீப்புள் ஓகே ஆக்சுவலி ஃபேர் வெல் ஃபேர் வெல் ஆக்சுவலி தட் இஸ் ரைட் ஃபேர் வெல் த ஒர்த்தியஸ்ட் நைட் தட் லிவ்டு அப்படின்னு சொல்லி லண்டன் லண்டன் பீப்புள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நல்ல மனுஷன் போறாரே அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலீஷ் லிட்ரரி லிட்ரேச்சர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மா இவருக்கு மட்டும்தான் அந்த அளவுக்கு ஒரு ரெகக்னேஷன் லண்டன் கொடுக்கப்பட்டச்சு அப்படிங்கிறது இந்த லைன் மூலம் நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஓகே அவர் லைஃப் ஏர்லியர் லைஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் போயட் கோர்டியர் சோல்ஜர் நைட் அவருடைய ஏர்லியர் இவர் கெரியர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இங்கிலீஷ் போயட் இனோயட் கோர்டியர் ஓகே கோர்ட்டில் வந்துட்டு டூ சம் ஒர்க் then soldier night okay soldier and right night both the same there is no issue okay he uh, served as a protestant political license for queen elizabeth 1 okay queen elizabeth 1 ku vandu or or protector okay political protestant okay protestant of political political view la vandu he helped her actually he was one of the ripest statesmen of the age he is well learned spokesman of his age or age la vandu he is one of the considerable person in it he involved in political and diplomatic mission like chaucer you know then chaucer also involved in a political matter then he captured by italy i think so then edward third i think give a ransom for 16 pound to release him that is what he did it okay he involved in political and diplomatic mission he published none of his work in his lifetime actually uh, his work or not published in his lifetime like john dun and through marvel those people's writing or not published in their lifetime after their death the work is published likewise philip sidney's work are not published in an as lifetime okay okay he started a literary society known as aropecus okay he started a literary society known as aropecus lady susana jan aston lady susana is a literary society which is started by jan aston why because i am saying here here our philip sidney started a literary society that that is known as arabacus arabacus abdingra or society start panniranga adhe maari da vandittu romantic novelist ana namba jan aston vandittu she started லேடி சூசனா அப்படிங்கிற ஒரு கிளப் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே தென் ஒரு மெயின் ஒர்க் த லேடி ஆஃப் மே த லேடி ஆஃப் மே 
it is one act play okay just thinking it okay also play sitni also wrote the play okay the lady of may it is one act play then written in queen elizabeth id yaar ka elirukanga pathinga appadina queen elizabeth ka elirukanga the lady of may appingirade arcadia the may appingirade undirade canterbury tales la pathina namba night oda sun square square undirittu the month of may nu solli solluvar square undu month of may nu solluvanga ana canterbury tales undu edhula start aagumna april season start aagum okay then arcadia ஆர்கேடியா வந்துட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஆர்கேடியா அப்படிங்கிற மாதிரி இட் இஸ் அ ப்ரோஸ் ரிமோ ரொமான்ஸ் ஓகே இட்ஸ் ப்ரோஸ் ரொமான்ஸ் இட் ரெப்ரஸன்டேட்ஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஏஜ் ஸோ ஆர்கேடியா வந்துட்டு எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா த ஸ்பிரிட் அட்வென்ச்சர் ஆஃப் த ஏஜ் த ஏஜ் ஆஃப் ஆஃப்டர் நேஷன்ஸ் ஓட ஹேப்பன் இன் தேர் தட் இஸ் இட்ஸ் ஹியர் ஆக்சுவலி இட்ஸ் சிம்பிளி ரெப்ரஸன்டேட்டிங் okay arcadia dedicated to his mary okay mary is sister his sister mary ku vandittu indha poem vandittu dedicate panniranga his sister mary reworked arcadia as the countess of embrook arcadia countess embrook of arcadia appadina adu rework panniranga yaar nu pathinga namba sydney oda sister mary okay that is then an apology for poetry okay apology for poetry or defense of poetry idu vandittu namba leaf sheet nil irukanga idha first english literary critic appdi sonnamna indha work ah solranga okayla adha tha namba paaka porom then astropel and stella astropel and stella it is collection of 8 108 uh, sonnets and 11 songs இது அஸ்ட்ரோஃப்ரெண்ட் செல்லா அதே மாதிரி எட்மண்ட் ஃபென்சரோட அமோரிட்டி அப்படிங்கிறது எயிட்டி நைன் சானட் எயிட்டி நைன் சானட் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரோட பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சானட்ல இருப்பார் வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் ஈவன் கீதாஞ்சலி வந்து ஒன் நாட் த்ரீ சானட் சாங்ஸ் பை ரபீந்திரநாத் தாகூர் ஓகே ரபீந்திரநாத் தாகூர் ஓகே அஸ்ட்ரோஃபன் ஸ்டெல்லா இந்த ஸ்டெல்லா இஸ் ஆக்சுவலி லவர் ஆஃப் சிட்னி லைக் அமோரிட்டி நோ தட் அமோரிட்டி ரிட்டன் பை எட்மண்ட் ஃபென்சர் இன் தட் த லேடி எலிசபெத் போலி இஸ் இஸ் லவோ திஸ் இஸ் ஓகே ரைட் ஓகே குட் ஓகே த அஸ்ட்ரோஃபன் ஸ்டெல்லா இட் இஸ் சிட்னிஸ் லவ் ஃபார் பெனோல்ஃப் ரவர்ஸ் ஓகே பெனோல்ஃப் ரவர்ஸ் பட் ஆக்சுவலி அஸ்ட்ரோஃபல் ரெஃபர் டு சிட்னி ஸ்டெல்லா ரெஃபர் டு ஃபெனோல் தட் இஸ் சேர்ந்து இருக்கே ஸ்டெல்லா அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்க லவ்வர் அந்த லவ்வரோட ரியல் நேம் என்னென்னா ஃபெனோல் டெவரஸ் ஃபெனோல் டெவரஸ் டெவரஸ் தான் வந்துட்டு இந்த போயம்ஸை எழுதியிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ட்ரோஃபல் ஸ்டெல்லா சம் கோட்ஸ் மட்டும் பார்ப்போம் ஃபுல் செட் மை மியூஸ் டு மீ லுக் இன் தே ஹார்ட் right okay full set my muse to me look they hot and right astrophysics tell us like that is more important then some other quote my true love have my heart and i have his acadia like a canonization is that is saying a beautiful quote okay that is a i can understand her language and i can she can understand my language that is what he is saying that okay my true love have my heart and i have his heart arcadia vela solranga then third one the poet he nothing a frame and therefore never lie okay poet vandu edhum onnu uruvaakum kedaiyadhu poi solluvum kedaiyadhu solli apology poet solranga okay this is about the uh, intro of philip sidney this much you learned then no? okay let's go with the title okay apology for poetry it is uh, published by henry only henry only அப்படிங்கறவங்க தான் வந்துட்டு apology for poetry and apology for poetry அப்படிங்கற டைட்டிலை வந்துட்டு பப்lish பண்றாங்க ஆனா இதுக்கு இன்னொரு டைட்டில் என்னன்னு சொன்னோம்னா it has another title it is the defense of poetry a defense of poetry adu in the title la publish panna yaarna william pons by william pons by apdingravanga vandu publish panirukanga 
இதில் இன்னொரு விஷயம் இதே அப்பாலஜி பர் போயிட்ரி டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி த சேம் டைட்டில் ரிட்டன் பை பிலிப் சிட்னி சாரி நட பிலிப் சிட்னி ஷெல்லி ஓகே ஷெல்லி இன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் எழுதியிருப்பாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி ரிட்டன் பை ஷெல்லி இன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் பட் இட் டசின்ட் இட் இட் இஸ் நாட் பப்ளிஸ் இன் ஹர் லைஃப் டைம் ஆஃப்டர் ஹிட் டெத் இட் இஸ் பப்ளிஸ் இன் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டியில் வந்துட்டு அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி வந்துட்டு யாருக்காக எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதை வந்து யாருக்காக எழுதிருக்கேன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் யூ கோயிங் வித் திஸ் ஓகே ஓகே ஜஸ்ட் யூ நீட் டு ரிமெம்பர் இட் திஸ் என்ன ஓகே அண்ட் அப்பாலஜிபர் போயிட்ரி அண்ட் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி அப்பாலஜிபர் போயிட்ரி இன் திஸ் டைட்டில் பப்ளிஷ் பை என்ட்ரி ஓன்லி டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி பை பப்ளிஷ் பை வில்லியம் பான்ஸ் பை திட்ஸ் மை இம்பார்ட்டன்ட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் இட்ஸ் ஃபஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் கிரிட்டிசிசம் ரைட் டைம் ரைட் ரிட்டன் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி பப்ளிஸ் இன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபைவ் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் கண்டெம்பரரி லிட்ரேச்சர் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சரும் கண்டெம்பரரி லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சரும் ரெண்டும் வந்துட்டு கம்பேன் பண்ணி கொடுத்ததான் இது தீம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்ளை டு ஸ்டீபன் காசன்ஸ் த ஸ்கூல் ஆஃப் அபியூஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் அபியூஸ் விச் இஸ் ரிட்டன் பை ஸ்டீபன் காசன் in uh, it and published in 15 1577 okay 1570 not a 7 79 that is school of abuse okay school of abuse and the work la vandittu guru enna pannirpar appadina poetry pathi contemp pannirpar poetry pathi contemp pannirpar poetry enna sollirpar nu pathinga appadina poetry abingirathu poetry is reading poetry reading is waste of time யார் சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டீபன் காசன் சொல்லியிருப்பாங்க போயிட்ரி இஸ் ரீடிங் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா போயிட்ரி இஸ் மதர் ஆஃப் லைஃப் பொயின் பிரெபிடம் தேர்ட் சொல்லுவாங்க நர்ஸ் ஆஃப் அபியூஸ் போயிட்ரி இஸ் நர்ஸ் ஆஃப் அபியூஸ் நர்ஸ் அப்படிங்கிறது செவிலியர் செவிலியரே வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட்டை வந்துட்டு மிஸ்யூ மிஸ்யூஸ் பண்ணால் அது எவ்வளோ ஹர்ட்டிங்காக இருக்கும் எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் மதர் ஆஃப் லைஃப் பொய்யின் பிறப்பிடமே போயிட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு இந்த கிரேட் பிளாட்டோ இஸ் ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா ரிபப்ளிக் அவர் என்ன சொல்லிருப்பாருன்னா ஸோ அப்போ வந்துட்டு இவர் வந்து அதுக்கு ஷிட்னி வந்துட்டு இவருக்கு மட்டும் ரிப்ளை பண்ணுறாரு என்டையர் யார் யாரெல்லாம் போயிட்ரி பார்த்து வந்துட்டு தரைக்குறைவாகவும் கீழேயும் மேலே போயிட்ரி அப்படின்னா நாட் ஓன்லி போயிட்ரி இட்ஸ் ஆர்ட் ஓகே லிட்ரேச்சர் எதெல்லாம் நம்ம ட்ராமா நாவல் ஷார்ட் ஸ்டோரி இட்ஸ் ஆல் போயம்ஸ் இட்ஸ் ஆல் ஆர் த போயிட்ரி அந்த கன்ஃபர்ம் சொல்கிறாங்க அதை பற்றி அவர் அது கண்டம் பண்ணுறதுனால அதுக்கு அகேன்ஸ்டாக வந்துட்டு இவர் ஆன்சர் பண்ணுறது தான் இந்த போயம் எழுதியிருக்காரு அப்பாலஜி பேர் போயிட்ரி அப்படின்னு பிலிப் சிட்னி கோவப்பட்டு எழுதியிருக்காரு ஓகேங்களா திஸ் இஸ் வந்துட்டு நம்ம ஏஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் டைமில் இது நடந்திருக்கு இதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்டிக் பீரியடில் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்லி பிலிப் ஷெல்லி வந்துட்டு யூ நோ தட் வெரி ஃபேமஸ் போயம் ஓட்டு வேஸ்ட் விண்டு ஒன்றுலாம் தெரியும் அடோனாய்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸான போயம் ஷெல்லி எழுதியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க இன்னொன்று என்ன எழுதிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்னு எழுதிருக்காங்க அவங்க எதுக்கு எழுதினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஏஜில் தாமஸ் லவ் பிகாக் தாமஸ் லவ் பிகாக் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு போயம் எழுதியிருப்பாங்க அந்த போயம் போயம் அது ஆக்சுவலி போயம் இல்லை அது ஒரு ப்ரோ ப்ரோஸ் பீஸு அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஏஜஸ் ஆஃப் போயிட்ரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஃபோர் ஏஜஸ் ஆஃப் போயிட்ரியில் அந்த ஃபோர்த் ஏஜில் போயிட்ரி பற்றி கண்டம் பண்ணி போயிட்ரியை கிரிட்டிக் பண்ணி எழுதியிருப்பார் யார் தாமஸ் லவ் பி காக் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா அந்த ஃபோர்த்து ஏஜ் அது ஒரு மியர் தாட்டு ஒன்றுமே இல்லை ரீடிங் போயிட்ரி இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்னு சொல்லியிருப்பார் இங்கே எப்படி ஸ்டீபன் காசனோட ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் இருந்துச்சோ அதே இதை எடுத்துக்கிட்டு அவரும் வந்துட்டு ஃபோர் ஏஜாக வந்து போயிட்ரியே பிரிச்சிருப்பார் ஓகேங்களா ஃபோர் ஏஜ் ஃபஸ்ட்டு ஏஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அயன் ஏஜ் செகண்டு வந்துட்டு கோல்டு ஏஜு தேர்டு வந்துட்டு சில்வர் ஏஜு ஃபோர்த்து வந்துட்டு வாட் இஸ் த ஏஜ் ஆஃப் இட் பிரேஸ் ஓகே பித்தாலை ஓகே இப்போ அயன் ஏஜ் அப்படிங்கிறது யார் சொல்லுவாருன்னா கிரீக்கில் வந்துட்டு ஹோமர் 
வில்ஜில்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அயன் ஏஜ் ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க இதே வந்துட்டு பிரிட்டிஷில் பார்த்தீங்கன்னா சாசர் வில்லியம் லேங்லேண்ட் ஜான் கோவர் இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு அயன் ஏஜில் வர்றாங்க இவங்கெல்லாம் ரொம்ப நீட்டாக பண்ணியிருக்காங்க அதிலலாம் டவுட் கிடையாது அவங்க போயம்லாம் ஃபில்ட் வித் மீனிங் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் அதே மாதிரி வந்துட்டு கோல்டன் ஏஜ் கோல்டன் ஏஜ் ஷேக்ஸ்பியரின் டைம் ஷேக்ஸ்பியரின் டைமில் இருக்கணும் ஜான் பென் ஜான்சனாக இருக்கட்டும் ஷேக்ஸ்பியராக இருக்கட்டும் எட்மண்ட் பென்சலாக இருக்கட்டும் பிலிப் சிட்னியாக இருக்கட்டும் ஜான் டன்னாக இருக்கட்டும் ஓகேங்களா ஈவன் வந்துட்டு நம்ம பென் ஜான்சன் எட்மண்ட் பென்சர் இவங்க எல்லாம் ஃப்ரான்சிஸ் பேகன் இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு ஸோ குட்னு சொல்லிப்பார் எந்த ஏஜ்னால் நம்ம கோல்டன் ஏஜ் சில்வர் ஏஜ்ங்கிறது ஜான் ட்ரைடன் அலெக்சாண்டர் போப் இவங்களும் ஸோ கிரேட் டவுட் சட்டரிஸ்ட் சட்டரிஸ்ட் சட்டரிக்கை வீவ்லாம் அதிகமாக இருக்குன்னு அவர் சொல்லியிருப்பார் அதே வந்து ஃபோர்த் ஏஜ் தான் என்ன ஏஜ்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் பிரேஸ் பித்தளை ஏஜ் ஒன்றுக்கு ஆகாத வீரம் வித்து போன பித்தளை அப்படின்னு சொல்கிறார் அது என்ன ஏஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொமான்டிக் பீரியட் ஏன் ரொமான்டிக் பீரியட் இவர் மெயினாக அட்டாக் பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு பேக்ரவுண்ட் விஷயம் இருக்குது ஏன்னா ரொமான்டிக் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிங் வித் ப்ரீவியஸ் பீரியட் ரொமான்டிக் பீரியடில் இருக்கிற ரைட்டிங் ஸ்டைல் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் ஜஸ்ட் ரைட்டிங் த பீப்புள் ஆஃப் நார்மல் பீயிங் ஓகே நார்மல் ஹியூமன் பீயிங் ரஸ்டிக் லாங்குவேஜ் ரஸ்டிக் லைஃப் the writing should be very subjective the writing should be very subjective it's not a, it's not a, in a, like a, impersonal okay like how the francis bagan wrote Fang, francis bagan's writing totally different actually he writing uh, what is it that is objective way of writing okay that is aboristic style short and scripty statement but filled with the great meaning which give an objective way of essays okay even uh, you know you may be you may know is that uh, his name is actually t s eliot okay t s eliot he formulate he formulate a rule that is uh, impersonalistic okay impersonal poet a poet should be impersonal adavudu adjective a irukonu appdi solli vidu traditional individual talent la or chemical reaction vachi solli irupanga அதே மாதிரி தான் வந்துட்டு அந்த இந்த இதெல்லாம் ஒரு ரீசனாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த ரொமான்டிக் பீரியட் இருக்கிற ரைட்டிங் மட்டும் இட்ஸ் ரிசம்பலன்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் எஸ்பெஷலி இது ஆர்டினரி பீப்புள் த ரஸ்டிக் பீப்புள் ஸோ இஃப் த பீப்புள் ரீட் த ரஸ்டிக் லாங்குவேஜ் தெர் இஸ் நோ நத்திங் யூஸ் ஃபார் ஆஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு எஸ்டி கால்ஜி கூட சொல்லியிருப்பார் பயோகிராஃபியா லிட்டரியா அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கில் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார் ரஸ்டிக் லாங்குவேஜ் வந்துட்டு இந்த ஒரு நம்ம படிக்கிறதே வந்துட்டு லோ லெவல் லாங்குவேஜ் அந்த லோ லெவல் லாங்குவேஜ் படித்தா அவன் என்ன பண்ண போகிறான் ஒன்றுமே ஆக போகிறது கிடையாது ஸ்டாண்டர்ட் லாங்குவேஜ் படித்தா தான் அவன் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் அவன் வந்து டெவலப் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்டி கால்டி சொல்லியிருப்பார் அதே கான்செப்டில் தான் தாமஸ் லவ் பி காக்கும் வந்து அட்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து என்ன அட்டாக் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பிரேஸ் இஸ் நாஸ்ட் குட் வேஸ்டிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லி கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பார் அதை பாசிபிள்னா நம்ம அதையும் பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பிலிப் சிட்னி இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாது இந்த எஸ்ஐ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு மட்டும் பார்ப்போம் ஓகேங்களா தட் இஸ் குட் இவர் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹி ப்ரைஸ் அண்ட் போயட்ரி அவருக்கு சொல்கிற மாதிரி இவர் எப்படி வந்து எதை எஸ்ஐ ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஹி ப்ரைஸ் த போயட்ரி யாருனா பீட்டர் பொக்லியானோ பீட்டர் புக்லியானோ அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்ஸ் ட்ரேடர் ஓகே ஹார்ஸ் ட்ரேடர் அண்ட் ஹார்ஸ் மேன்ஷிப் அவரை வச்சு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணுறார் என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ஸ் ட்ரேடர் ஹார்ஸ் மேன்ஷிப் ஒரு குதிரையை வந்துட்டு பார்த்துக்கிட்டு குதிரையை வந்துட்டு அதுக்கு தீனி அதுக்கு வாட்ரு எல்லாம் கொடுத்தா அதை நல்லா பார்த்துக்கிறவங்களுக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு இது லோவஸ்ட் ஒர்க்குன்னு நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு குதிரையை பார்க்குறவங்க வந்து ஒரு குதிரை மேக் குதிரை மேக்கிறதுனால சிம்பிளாக இன் வில்லேஜ் எரும மாடு மேய்க்கிறதா லாக்கி அப்படி நீ சொன்ன அப்படின்னா எரும மாடு மேய்க்கிறது ஈஸிங்களா பஃபோலோ வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுறது ஈஸிங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் சொல்கிறாரு ஹார்ஸ் ஏன்னா குதிரை மேய்க்கிறனா அவ்வளோ இலக்கரமாக போச்சா அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி இவர் சொல்கிறாங்க குதிரை மேய்க்கிறது வந்துட்டு அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது இது ஒரு ஆர்ட் இது ஒரு கலை ஓகேங்களா நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இது லோ ஜாப்னா பட் இது ஒரு கலை பீட்டர் பக்கலன்னு சொல்கிறேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய கலை இதில் வந்துட்டு குதிரையை வந்து கரெக்டாக ஒரு தம் ஃபாலோ பண்ணால் தான் கரெக்டாக வளர்த்தா தான் மன்னன் வந்துட்டு போரில் வின் பண்ண முடியும் ஒரு மன்னரால் வந்து போரில் வந்து வின் பண்ண முடியும் அதே மாதிரியே மன்னருக்கும் வந்துட்டு குதிரை அந்த ஸ்கில் இருக்கணும் இந்த ஹார்ஸ் ஓகே ஹார்ஸை ஹேண்
ஸோ நீங்கள் இருந்து ஆர்டினரியாக எடுத்துக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறத வந்துட்டு இவர் முன்வைக்கிறார் இவர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காரு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஸ்ரீபன் காசன் வந்துட்டு சிம்பிளாக சொல்கிறாருல இப்போ பொயட்ரிஸ் ரீடிங் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்னு சொல்கிறீங்களே அப்படி சொல்கிறது வந்து தப்பு ஏன் அப்படின்னா ஈவன் லோ லெவல் ஜாப்பான நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஹார்ஸ் ட்ரேடிங் ஹார்ஸ் மேன்ஷிப்லாம் வந்து லோ லெவல் இதுன்னு நினைக்கிறீங்க பட் அதுக்கே வந்துட்டு இது ஒரு ஆர்ட்டு ஒரு கலை அதை தெளிவாக பண்ணால் தான் சக்ஸஸ் முடியும் ஈவன் கிங்கே வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு நம்ம இதோட முடிச்சுக்குவோம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசன